subscribe now and press the bell icon never miss an update इस वीडियो में हम देखेंगे कि गैस क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है और इसका इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह का होता है गैस क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी क्या होती है क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है अगर हमारे पास कोई मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है मींस इसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं जैसे डीएनए प्रोटीन या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल मॉलिक्यूल्स तो इस मिक्सचर ऑफ कॉम्पोनेंट से किसी एक कॉम्पोनेंट को सेपरेशन करने के लिए सेपरेट करने के लिए लेबोरेटरीज में जो टेक्निक यूज की जाती है उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं इस केस में गैस क्या है ये गैस मोबाइल फेज है इसलिए इस क्रोमेटोग्राफी को गैस क्रोमेटोग्राफी कहा गया है क्योंकि इसमें मोबाइल फेज गैस यूज किया जाता है और स्टेशनरी फेज जो है वो लिक्विड या सॉलिड हो सकता है गैस क्रोमेटोग्राफी को वेपर फेज क्रोमेटोग्राफी या गैस लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है अब इसका इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह का होता है और मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज बेसिकली इस क्रोमेटोग्राफी में इस सेपरेशन में किस तरह से हेल्प करते हैं वो देख लेते हैं अगर गैस क्रोमेटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंटेशन की बात की जाए तो सबसे पहले आता है गैस सिलेंडर उसके बाद एक बड़ा बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं गैस क्रोमेटोग्राफ होती है एक डिवाइस जिसको डिटेक्टर कहते हैं और डिटेक्टर के साथ ही अटैच होता है कंप्यूटर सिस्टम तो यहाँ जो गैस होती है वो एज अ मोबाइल फेस काम करती है और उसी वही गैस यहाँ यूज की जाती है जो सैंपल के साथ रिएक्ट ना करे तो इसलिए यहाँ पर ज्यादातर यूज की जाती है हीलियम गैस हीलियम गैस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक इनर्ट गैस है और इनर्ट गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी दूसरी स्पीशी के साथ दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं और नाइट्रोजन गैस भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं तो वो वाली गैस अल्टीमेटली वो गैस यहाँ यूज की जाती है जो दूसरे कॉम्पोनेंट या कंपाउंड के साथ रिएक्ट ना करें जैसे कि ये मेन uh, कैरेक्टरिस्टिक होता है इनर्ट गैसेस का तो ये जो गैस मोबाइल फेस के तौर पर यूज करते हैं नेक्स्ट होता है सैंपल सैंपल उस तरह का यूज करेंगे जो या तो गैस ही हो गैस फॉर्म में हो और अगर लिक्विड फॉर्म में है तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो सके और अगर वो लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए तो यहाँ पर क्या होता है ये एक बॉक्स होता है जैसे ही गैस पास की जाती है ये कंट्रोलर है कंट्रोलर डिसाइड करता है कि गैस का फ्लो रेट क्या रहेगा तो जैसे यहाँ से गैस पास करते हैं और साथ ही साथ सैंपल इंजेक्टर से इंजेक्ट करते हैं अलग से तो ये जो बॉक्स है इनलेट पॉइंट है ये इसका टेम्परेचर इतना हाई रहता है कि अगर सैंपल लिक्विड फॉर्म में इंजेक्ट किया तो वो यहाँ पहुँचने के बाद गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है तो वो यहाँ गैस फॉर्म में जब चेंज हो जाता है तो इधर से क्योंकि इनर्ट गैस थी जो हमारा मोबाइल फेज है वो मूव कर रहा है इधर से सैंपल आया जो कि ऑलरेडी गैस फॉर्म में चेंज हो चुका है हाई टेम्परेचर की वजह से ये दोनों यहाँ पर आकर मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद कॉलम ये जो कॉयल लाइक स्ट्रक्चर है ये कॉलम है कॉलम बोलते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कॉलम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बड़ा ट्यूब होता है इस केस में ये कॉलम स्टेनलेस स्टील या फिर ग्लास का बना होता है और इस कॉलम की लेंथ लगभग 15 टू 30 मीटर लॉन्ग होता है ये कॉलम और इस कॉलम के अंदर जो फेज स्टेशनरी फेज स्टेशनरी फेज किसको बोलते हैं जो कॉलम के अंदर फिल्ड रहता है वो या तो लिक्विड हो सकता है स्टेशनरी फेज या तो लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो उस केस में गैस क्रोमेटोग्राफी को गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो इस क्रोमेटोग्राफी को गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं तो मोबाइल फेज इस फेज को इसलिए बोला क्योंकि ये सैंपल को हेल्प कर रहा है मूव होने के लिए इस कॉलम के ऊपर मूव होने के लिए ये गैस सैंपल को हेल्प करती है तो इसलिए क्योंकि ये हेल्प कर रहा है मूवमेंट में इसलिए इस गैस को इस फेज को मोबाइल फेज कहते हैं और इनर्ट गैसेस यहाँ मोबाइल फेज के तौर पर ज्यादातर यूज की जाती हैं तो यहाँ पर जो सैंपल लेंगे जो स्टेशनरी फेज रहता है ज्यादातर लैब में ये स्टेशनरी फेज लिक्विड यूज किया जाता है और वो लिक्विड यूज करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड एज अ स्टेशनरी फेज इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये जो बॉक्स है ये ओवन है ओवन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है ये बॉक्स 
इस ओवन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वही स्टेशनरी फेज यहाँ सूटेबल रहेगा जो इस हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहे तो जैसे सिलिकॉन ग्रीस सिलिकॉन ग्रीस एक लिक्विड फॉर्म में होता है वो ज़्यादातर लैब्स में एज अ लिक्विड फेज यूज़ किया जाता है लिक्विड स्टेशनरी फेज उसके बाद क्या होता है सैम्पल गैस के साथ मिक्स होकर कॉलम के ऊपर मूव करेगा कॉलम के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन फिल्ड है जिसको हम स्टेशनरी फेज बोल रहे हैं तो अब कॉलम में क्या हो रहा है क्या एक्टिविटी हो रही है उसको वो देखते हैं अगर कॉलम के एक पार्ट को जूम करके देखते हैं यहां पर तो कॉलम के अंदर किस तरह की एक्टिविटी चल रही है तो जो मॉलिक्यूल जो सैंपल के मॉलिक्यूल गैस के साथ यहां से आ रहे हैं तो इस कॉलम पर सैंपल प्लस मोबाइल फेज जब इससे पास होता है तो वो मॉलिक्यूल जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो मॉलिक्यूल फास्ट मूव करेंगे कॉलम से तो वो वाले मॉलिक्यूल जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इस कॉलम से फास्ट मूव करेंगे और जैसे ही वो मूव करके यहाँ से एग्जिट करेंगे कॉलम से एग्जिट करने का जो जो कॉलम से बाहर आता है प्रोडक्ट उसको बोलते हैं इल्यूट जो चीज कॉलम से पास आउट होके आती है तो यहां से जो फर्स्ट इल्यूट आया वो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और से, साथ ही साथ सिग्नल सेंड कर देता है कंप्यूटर को तो जो फर्स्ट पीक जनरेट होकर आती है कंप्यूटर पर वो उस मॉलिक्यूल की होगी जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसके बाद आते हैं जो सेकेंड जो मॉलिक्यूल से जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो स्लो स्पीड से मूव कर रहे हैं कॉलम के अंदर स्लो मूव कर रहे हैं और वो धीरे धीरे क्योंकि मूव करेंगे तो वो डिटेक्टर के पास बाद में पहुंचेंगे डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा उन मॉलिक्यूल्स को और सेकेंड पीक प्रोबेबली उन मॉलिक्यूल्स की बन के आती है जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है लो बॉइलिंग पॉइंट वाले फर्स्ट पीक देंगे और हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले मॉलिक्यूल ज्यादा सेकेंड पीक देंगे तो यहाँ पर ये जो प्यूरिफिकेशन है ये बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर हो रहा है तो यहाँ पर जो लो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले जो मॉलिक्यूल्स थे वो स्लो मूव कर रहे हैं इस केस में मूवमेंट का प्रोसेस हाई ज्यादा फास्ट करने के लिए क्या किया जाता है कुछ केसेस में ओवन के टेम्परेचर को चेंज किया जाता है जैसे ओवन मैक्सिमम टेम्परेचर 300 डिग्री होता है इसका या कुछ केसेस में थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम भी हो सकता है तो ड्यूरिंग प्रोसेस जब ये क्रोमेटोग्राफी रन हो रही है उस केस में जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले मॉलिक्यूल हैं उनका मूवमेंट फास्ट हो तो ओवन के टेम्परेचर को चेंज करते हैं ताकि ये इल्यूट हो जाए इजिली इल्यूट हो सके हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले मॉलिक्यूल तो उस प्रोसेस को बोलते हैं टेम्परेचर प्रोग्रामिंग टेम्परेचर प्रोग्रामिंग की ओवन का टेम्परेचर चेंज किया ताकि हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले मॉलिक्यूल इजली पास हो सके पहले लो बॉइलिंग पॉइंट वाले इजली पास हो गए लेकिन हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले मॉलिक्यूल को इजी पास कराने के लिए टेम्परेचर चेंज किया और उस प्रोसेस को बोला टेम्परेचर प्रोग्रामिंग अगर दोनों कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो उस केस में साइज मैटर करता है क्योंकि ये प्योरिफिकेशन डिफरेंट फैक्टर्स पर मैटर करता है मेन तो बॉइलिंग पॉइंट होता है लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट इन केस दोनों का सेम है तो साइज मैटर करता है स्मॉल साइज मॉलिक्यूल पहले पास हो जाते हैं और लार्ज साइज मॉलिक्यूल स्लो मूव करते हैं कॉलम के अंदर और बाद में पास होंगे तो ये जो फर्स्ट पीक जनरेट होके आई ये ये बता सकती है कि जो फर्स्ट पीक है वो लो बॉइलिंग पॉइंट और स्मॉल इन साइज मॉलिक्यूल हो सकता है और जो सेकेंड पीक है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है और शायद और साइज में लार्ज है वो तो इस तरह से डिटेक्टर ने सिग्नल डिटेक्ट किया और कंप्यूटर पर ग्राफ बन के आया अब ये जो ग्राफ होता है ये किस तरीके का दिखता है इसके एक्स एक्सिस पर होता है टाइम वाई एक्सिस पर होता है इंटेंसिटी कि कितना कंसंट्रेशन रहा मॉलिक्यूल का जो हिट किए डिटेक्टर को टाइम होता है टाइम होता है रिटेंशन टाइम रिटेंशन टाइम बोलते हैं कि जो मॉलिक्यूल था वो कॉलम के अंदर कितने टाइम तक स्टे किया उसने कितना टाइम लिया कॉलम से बाहर आने के लिए तो होता है रिटेंशन टाइम तो मींस ये जो फर्स्ट पीक जनरेट हुई ये वो वो मॉलिक्यूल है जो कॉलम के अंदर कम टाइम स्टे किए और लास्ट पीक जो आई वो वो मॉलिक्यूल्स की पीक है जो कॉलम के अंदर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्टे किए तो रिटेंशन टाइम के बेसिस पर एक रेफरेंस लिस्ट होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स के नाम होते हैं और उनका रिटेंशन टाइम गिवन होता है 
तो इस ग्राफ के बेसिस पर इस ग्राफ से ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये इस रिटेंशन टाइम पर आ रहा है तो प्रोबेबली ये ये मॉलिक्यूल हो सकता है या ये गैस हो सकती है क्योंकि उस रेफरेंस लिस्ट से वो रिटेंशन टाइम मैच करके उस कॉम्पोनेंट का पता किया जा सकता है लेकिन फिर भी इस केसेस में इस केस में गैस प्रोमेटोग्राफी की आइडेंटिटी उतना श्योर नहीं होती है ये प्योरिफिकेशन प्रॉपरली हो और अच्छे से हो तो यहाँ पर डिटेक्टर डिटेक्टर भी बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं तो यहाँ डिटेक्टर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एज अ डिटेक्टर यूज की जा सकती है ताकि गैस प्रोमेटोग्राफी का प्योरिफिकेशन प्रॉपरली हो और जो आउटकम आए उससे प्रॉपरली इंटरप्रिटेट किया जा सके कि कौन से कौन से मॉलिक्यूल इस सैंपल में प्रेजेंट थे तो यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एज अ डिटेक्टर जब यूज करते हैं तो इस फुल इंस्ट्रूमेंट को गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जी सी एम एस बोला जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी अब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे यहाँ एज अ डिटेक्टर काम करती है उसका क्या प्रिंसिपल है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे लेकिन यहाँ पे क्या हुआ एक बार ओवर वापस से रिवाइज करते हैं कि गैस यूज की जो कि इनर्ट गैस थी जो रिएक्ट नहीं करती है स्पीशी के साथ उसको मोबाइल फेज बोलते हैं वो सैंपल के साथ मिक्स होकर कॉलम के ऊपर रन हुआ सैंपल प्लस मोबाइल फेज कॉलम जो होता है उसमें दो तरीके का मटेरियल फील्ड हो सकता है लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेशनरी फेज हो सकता है कॉलम के ऊपर से मॉलिक्यूल्स की जो फ्लो uh, रेट है वो डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट पर लो बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल पहले पास आउट हो जाते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल बाद में पास आउट होते हैं तो मीन्स गैस क्रोमेटोग्राफी प्योरीफाई कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या फिर कितना वॉलेटाइल है कॉम्पोनेंट उसके बाद ये डिटेक्टर इनको डिटेक्ट करता है डिटेक्टर डिफरेंट टाइप के होते हैं और डिटेक्टर डिटेक्ट करने के बाद सिग्नल कंप्यूटर को सेंड करता है जहाँ से ग्राफ जनरेट होके आता है और ग्राफ से रिटेंशन टाइम का पता किया जा सकता है रिटेंशन टाइम जो रेफरेंस लिस्ट है उससे मैच करके कॉम्पोनेंट का पता किया जा सकता है कि ये कॉम्पोनेंट हो सकता है गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ साथ डिटेक्टर के फॉर्म में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज की जाती है ताकि जो प्रोडक्ट जो प्योरीफाई होकर कॉम्पोनेंट आया उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी और प्योरिफिकेशन प्रॉपर हो तो उसको उसको श्योर करने के लिए यहां पर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आजकल ज्यादातर यूज की जाती है तो जीसीएमएस जिसको बोलते हैं कंबाइनली गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है आई होप कि आपको क्लियर रहा होगा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं